Gennem lang tid har vi jo set, at særligt bankdirektørerne har fået nogle enorme lønninger, enorme bonusser og ganske mange såkaldte aktieoptioner. Og det har været en af årsagerne til, at finanssektoren er drevet i grus, at finanssektoren selvstændigt har været med til at skade dansk økonomi og bidrage til den nedtur, som vi havde været igennem. Jeg tror ikke, man skal spørge mange personer i hverken Roskilde og Omegn, som har oplevet skandalen i Roskilde Bank, eller andre steder, hvor vi har banker, der er krakket, om hvad de mener om bankdirektørens adfærd, om de programmer, bonusprogrammer og aktieoptionsprogrammer, som de har haft. Derfor foreslår Socialdemokraterne nu sammen med SF, at vi forbyder bankdirektører at have aktieoptionsprogrammer. Vi har kunnet se, at det har været den egentlig drivende faktor i den grådighed, som har udspillet sig i finanssektoren. Det skal være stoppet. Dernæst foreslår vi også, at vi sætter loft over, hvor meget af bankdirektørenes grundløn må komme fra såkaldte bonusordninger. Det gør vi blandt andet for igen at sikre, at vi får bankdirektører, som har fokus på det, de skal have fokus på, nemlig hvordan driver man en sund bank til gavn for kunderne, og uden at vi har banker, som bidrager til, at vi får skabt usikkerhed og kaos i dansk økonomi, som vi desværre har set, nogle banker har bidraget til. Vi håber nu, at Dansk Folkeparti står ved det, Dansk Folkeparti har sagt, nemlig at man bakker op om de her forslag. Så er der faktisk flertal udenom regeringen for det her forslag, og så kan vi for alvor få gjort noget ved det, som vi har set, nemlig en aks af grådighed bestående af høje bonusprogrammer og aktieoptionsprogrammer, som har drevet bankdirektører og bankledelser til at tage enorme risici og drive deres banker ud i virkelig risikofyldt adfærd til skade for kunderne, for aktionærerne og ikke mindst for både lokalsamfund og dansk økonomi.